সবাইকে আবারো স্বাগত জানাই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ সাথে আছি আমি ফয়সাল আলম তুশার আজকে ক্লাসে আমরা ভোল্টাইক সেলের একটি ত্রুটি স্থানীয় ক্রিয়া বা লোকাল অ্যাকশন সম্পর্কে জানব স্থানীয় ক্রিয়া কি লোক কবে গত ক্লাসে আমরা অ্যানোড এবং ক্যাথোড শিখেছি তোমরা মাথায় রাখবে সব সময় যখনই একটি অ্যানোড এবং ক্যাথোড তাদের মধ্যবর্তী কোনো ইলেকট্রোলাইট দ্বারা সংযুক্ত হবে তখনই সেখানে তড়িৎ কোষ তৈরি হবে ভোল্টাইক সেলের স্থানীয় ক্রিয়াতে আমাদের এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভোল্টাইক সেলে আমরা যে তরিদ্দার ব্যবহার করি জিঙ্ক তরিদ্দার এবং কপার তরিদ্দার এই তরিদ্দারগুলো যদি আমরা বাজার থেকে কিনে আনি তবে সেই জিঙ্ক বা কপারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হবে না অর্থাৎ আমার কিনে আনা জিঙ্ক বা কপারের সঙ্গে কিছু না কিছু অপদ্রব্য মিশ্রিত হবেই মনে করলাম এখানে জিঙ্ক তরিদ্দারের সঙ্গে কিছু অপদ্রব্য বা কিছু খাদ এটা মিশ্রিত আছে এই অপদ্রব্য যে মিশ্রিত আছে লক্ষ্য করবে জিঙ্কের তরিদ্দার এটি সালফ্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে সম্পর্কিত বা সালফ্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে স্পর্শ করে আছে এবং এই খাদ নিজেও কিন্তু সালফ্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে স্পর্শ করে আছে তাহলে আমরা জানি জিঙ্ক নিজে একটি অ্যানোড কারণ আমরা জানি যে অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া হয় এবং যে জারণ করে যা জারণ বিক্রিয়া আমরা ব্যবহার করি বা জারণ বিক্রিয়া আমরা লেখি বিজারকের সাহায্যে তাই যে জিঙ্ক একটি বিজারক এবং জিঙ্ক জারণ বিক্রিয়া করতে অত্যন্ত সক্রিয় এবং এই যে খাদ রয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই খাদটি একটি জারক অর্থাৎ খাদটি বিজারণ বিক্রিয়া করতে অত্যন্ত সক্রিয় তাহলে যদি এখানে জিঙ্কের মধ্যে কিছু অপদ্রব্য বা কিছু খাদ থাকে যেই খাদ জারক এবং জিঙ্ক বিজারক তাহলে এই বিজারক জারক অ্যানোড এবং ক্যাথোড এদের মধ্যে আছে সালফ্রিক অ্যাসিড ইলেকট্রোলাইট এদের নিজেদের মধ্যে একটি লোকাল ভোল্টাইক সেল তৈরি হবে তাহলে আমাদের সামগ্রিক তরিৎ কোষের বাইরেও একটি স্থানীয় তরিৎ কোষ তৈরি হয়েছে যেটি জিঙ্ক তরিদ্দার এবং এই খাদ সমন্বয়ে তৈরি আমরা জানি তরিদ্দার যখনই তরিৎ কোষ তৈরি করবে যদি সেই তরিদ্দার অ্যানোড হয় সেটি অবশ্যই আস্তে আস্তে ইলেকট্রোলাইটে ক্ষয় হয়ে যাবে তার মানে এই জিঙ্ক তরিদ্দার যখন এই খাদের সঙ্গে লোকাল অ্যাকশন বা লোকাল ইলেকট্রিক সেল তৈরি করবে তখন এই অবস্থায় জিঙ্ক তরিদ্দারটি ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে দ্রবণে মিশে যেতে থাকবে এবং এই খাদের গায়ে ক্রমাগত আস্তে আস্তে পরিমাণে দ্রব্যাদি যোগ হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই খাদের গায়ে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে যেহেতু এখানে সালফ্রিক অ্যাসিড রয়েছে খাদের গায়ে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে আর যদি আমি এখানে সালফ্রিক অ্যাসিড ব্যবহার না করে যে কোনো সালফেট লবণ ব্যবহার করতাম সাপোজ জিঙ্ক সালফেট বা কপার সালফেট লবণ যদি আমরা ব্যবহার করতাম তবে সেক্ষেত্রে সেই লবণগুলো এই খাদের গায়ে জমা হয়ে এর পরিমাণটাকে আরো বাড়িয়ে দিত বুঝতে পারছি আমি আমার পুরো জিঙ্ক এবং কপার তৈরিদারকে বাহ্যিক কোন লোডের সাথে বৈদ্যুতিক তার দ্বারা যুক্ত করি বা না করি কোন প্রভাব পড়বে না এই স্থানীয় ক্রিয়া বা লোকাল অ্যাকশনের উপরে অর্থাৎ আমার তরিদ্দার ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হবে যেটি আমাদের সম্পূর্ণ যে প্রবাহ আমরা পেতে পারতাম সেই প্রবাহ আমাদেরকে পেতে দেবে না এই হচ্ছে লোকাল অ্যাকশন বা স্থানীয় ক্রিয়া যেটি ভোল্টাইক সেলের একটি খুবই সাধারণ ত্রুটি তাহলে এখন আমরা আসি কিভাবে এই ত্রুটি দূর করা যায় আমরা বললাম লোকাল অ্যাকশন হয় মূলত অবিশুদ্ধ জিঙ্ক বা অবিশুদ্ধ কপার অর্থাৎ অবিশুদ্ধ তরিদ্দারের জন্য তাহলে আমাদের মনেই হতে পারে খুব সহজ সলিউশন হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ তরিদ্দার ব্যবহার করা অর্থাৎ আমি যদি বিশুদ্ধ জিঙ্ক বা বিশুদ্ধ কপার ব্যবহার করি তাহলে তো খুব ভালো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যদি আমি এখানে বিশুদ্ধ জিঙ্ক ব্যবহার করি বিশুদ্ধ জিঙ্কের জন্য এই দ্রবণ চাপের পরিমাণটা খুব বেশি নয় এবং বিশুদ্ধ জিঙ্ক ভোল্টাইক সেলে খুব ভালো পারফরমেন্স দেয়ও না কাজেই সম্পূর্ণরূপে একশো পার্সেন্ট বিশুদ্ধ জিঙ্ক ব্যবহার করলে সমস্যা সমাধান হবে কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহ বা আমাদের ভোল্টেজের পরিমাণ কমে যাবে কাজে আমরা কিন্তু কোনো সলিউশনে আসতে পারলাম না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে আমরা যে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করি তাকে বলা হয় অ্যামালগামেশন অ্যামালগামেশন মানে হচ্ছে এই জিঙ্ক তরিদ্দারকে আমরা প্রথমে তরল সালফিরিক অ্যাসিড দ্বারা সম্পূর্ণ ধোব বা সম্পূর্ণ তরল সালফিক অ্যাসিড জিঙ্ক তরিদ্দারকে আমরা পরিষ্কার করে নেব যখনই জিঙ্ক তরিদ্দারকে আমরা তরল সালফিরিক অ্যাসিড দ্বারা পরিষ্কার করব এরপরে আমরা জিঙ্ক তরিদ্দারের উপরে একটি মার্কিউরির প্রলেপ লাগিয়ে দেব অর্থাৎ আমরা জিঙ্ক তরিদ্দারের উপরে মার্কিউরির একটি প্রলেপ এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব যদি আমরা জিঙ্ক তরিদ্দারের উপরে মার্কিউরির প্রলেপ অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে কি ঘটবে যেহেতু আমি জিঙ্ক তরিদ্দারকে প্রথমে সালফিরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সালফিরিক অ্যাসিড দ্বারা আমি এটাকে পরিষ্কার করেছিলাম তাহলে জিঙ্ক তরিদ্দারের গায়ে কিছু সালফিরিক অ্যাসিড লেগে থাকবে উৎপন্ন সালফিরিক অ্যাসিডকে যখন আমি মার্কিউরি দিয়ে ঢেকে দিলাম তখন এই জিঙ্ক তরিদ্দার থেকে কিছু জেড এন টু প্লাস এটি মার্কিউরিতে দ্রবীভূত হয়ে মার্কিউরির পাশে বা মার্কিউরির উপরে এসে এই লেয়ারে এসে জমা হবে যখনই এই লেয়ারে এসে জেড এন টু প্লাস জমা হবে এই লেয়ার থেকে এই জিঙ্ক টু প্লাস আয়নটি দ্রবণে প্রবেশ করবে 
যদিও জিঙ্ক 2 প্লাস আয়ন মারকিউরির বাইরে এসে টপ লেয়ারে জমা হতে পারে দ্রবীভূত হয়ে কিন্তু এই খাদ যেগুলো রয়েছে এই খাদ কিন্তু জমা হতে পারবে না অর্থাৎ খাদ সেটি আস্তে আস্তে মারকিউরি লেয়ারের ভিতরে ঢুকতে শুরু করবে এবং জিঙ্ক 2 প্লাস আয়ন আস্তে আস্তে মারকিউরি লেয়ারের বাইরে আসতে শুরু করবে যেহেতু খাদ সরাসরি ইলেকট্রোলাইট সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সংযুক্ত নয় সেহেতু খাদের জন্য এখানে কোনো স্থানীয় তড়িৎ কোষ বা কোনো লোকাল অ্যাকশন এখন আর দেখা যাবে না তাই আমরা বুঝতে পারছি যদি আমরা ভোল্টাইক সেলের লোকাল অ্যাকশন সমস্যা সমাধান করতে চাই আমাদেরকে যেই তড়িৎদারের জন্য লোকাল অ্যাকশন হচ্ছে সেই তড়িৎদারকে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা পরিষ্কার করে তারপরে তার গায়ে মারকিউরির প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে এই ছিল লোকাল অ্যাকশন পরবর্তী ক্লাসে আমরা ভোল্টাইক সেলের আরেকটি ত্রুটি পোলারাইজেশন সম্পর্কে জানবো সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে